，我觉得未来就是说，这个危机在于如何应对三个危机，一个是如何摆脱对俄罗斯的恐惧，对吧？这个事情他们现在一直没做好。第二个就是如何摆脱对美国的依赖。现在通过这个俄乌战争啊，欧洲是陷入对美国更大的依赖，尤其是安全保护的依赖。如果欧洲做不到这一点，他永远没有办法在世界上自立。第三个就是如何这个，呃，如何这个摆脱对中国的不信任。不少观察指出，近年来在欧洲年轻人当中出现了一股这个支持民粹主义的浪潮。以法国为例，勒庞领导的这个右翼政党国民联盟虽然说输掉了大选，但是在国会选举当中却表现优异。如今这个民粹主义对。欧洲的政治生态有多大的影响？为什么会出现这样的情况？那民粹主义还不是欧洲政治的主流，呃，就是欧洲的政治生态呢，它用议会体制，议会体制意味它不像民像总统制那样能够出现社会的分裂，啊，议会体制它是说这个它是比例制，就是说你只有很小的，百分之像德国百分之五以上的，你的拿到选票，你就能在议会里面代表呃你的政党发出声音来。所以，从总体上来讲呢，这个民粹主义虽然是比以前更严重，但是，呃，要执掌，呃，影响整个欧洲政治生态的发展，他们还缺乏强大的这个选民力量。近年来，欧洲的政治出现了另外一个奇怪的现象，就是许多国家都出现了联合政府，甚至是少数派来执政。比如说，今年的法国国会选举，国会竟然没有一个党能够超过半数，创下了法国第五共和国的新历史。德国也出现了三党联合执政的情况。那为什么在欧洲多国都出现了这样的一个现象？这说明什么？呃，这里头有几个原因。第一个呢，可能跟选举制度有关系。那比如说，在欧洲大陆的话，很多选举它是采取那个不是采取英国的这种呃简单多数制，而是他们采取了更加复杂的偏好性的投票，所以有可能造成那个把票的分流分得非常困难，很少出现一个能够占呃绝对优势的大党。在欧洲的很多国家，比如说在意大利啊，特别是在意大利还有西班牙，他们他们很难出现一个绝传统上很难出现一个占绝对优势的这么一个政党，所以他们必须通过。呃，联合执政来实现呃国家的政治治理。我们说过去都是传统的两大中间政党轮流执政，那么其实这是需要一个社会共识基础的。在这样一个变局之下，经济的分化、新议题的出现、新挑战的层出不穷，呃，我们看到其实社会共识正在分裂。在社会共识分裂的情况下，它在政党政治中，它所体现的一定是这种呃政党政治的碎片化。那么这一点在目前可以说是整个欧洲的一个主主导性现象。近期，不少欧洲国家跟随美国对俄罗斯实施制裁，导致能源价格暴涨，民众的不满情绪上升。那这场能源危机对欧洲的影响到底有多深远？随着冬天越来越临近啊，那么欧洲国家能否拿得出这个理想的替代方案，让民众平稳过冬呢？长期的以往，我想彻底欧洲彻底摆脱对俄罗斯能源依赖是有可能的，因为这个碳中和的目标就是在两零四五年彻底放弃对化石。能源的依赖，也就是说，主要是通过这个可持续性的这个再生能源来满足欧洲能源需求。但是到那个时候还有三十年到四十年左右的时间。今年的冬天能否过得去，将是对欧洲一个最大的考验。但是考验主要在什么地方，并不是因为大家呃会这个挨冻呃受饿。主要是因为它的能源价格飞涨，现在能源是有，但是价格涨上去了。对于一般的，尤其是贫穷的老百姓，他一般的老百姓是这样，他可能会今年的冬天对他们非常的、非常的这个残酷。乌克兰危机这个在欧洲引发的这种影响，一定是持久和深远的。如果俄欧关系脱钩的话，很难想象欧洲还能够建立起一个包容性的安全结构。这是从安全层面，那么从能源转型和气候变化的角度来看，呃，我们说，目前欧洲其实处于一种选择的一个困境。乌克兰危机爆发之前，呃，欧洲绝大部分国家对于美国的页岩气，因为在欧洲看来，它是有更加污染的一种能源形式，呃，都是持这种非常保留的态度的。但是目前各国都在竞相增加对页岩气的这种需求，嗯
那么这样的话，就和他推动的所谓的绿色转型的目标其实是不一致。今年以来，俄乌冲突带来的地缘政治压力、能源短缺以及新冠疫情带来的经济衰退等等问题，严重影响了欧洲的政治稳定。这一系列危机反映了西方政治制度的哪些问题？未来欧洲国家领导人面临的最大挑战又是什么呢？问题主要是在欧盟内部、欧洲内部都显现出很多不团结的现象。我觉得未来就是说，这个危机在于如何应对三个危机，一个是如何摆脱对俄罗斯的恐惧，是吧？这个事情他们现在一直没做好。第二个就是如何摆脱对美国的依赖。现在通过这个俄乌战争啊，欧洲是陷入对美国更大的依赖，尤其是安全保护的依赖。如果欧洲做不到这一点，他永远没有办法在世界上自立。第三个就是如何这个，呃，如何这个摆脱对中国的不信任。是吧？现在这个欧洲虽然跟中国的经济呃联系非常紧密，但是政治上对中国越来越不信任，呃，这个也是一个最大的问题。我们说欧洲坚持规则和秩序，他自己主张的，我们说他一直强调所谓规则基础上的国际秩序，但是在危机背景下，欧洲所发动的这种无差别的制裁，呃，一方面反映了我刚才提到的欧洲。高估自身的能力，第二个呢，也是他违背了自己所主张的很多原则，例如经济和政治安全相互剥离这样的一种这种原则，并且很明显，当他说贸易企划的时候，无无差别制裁，恰恰是最典型的贸易武器化的表现。